നമസ്കാരം മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂം എന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ് പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉറൂബിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചു എന്ന നോവലാണ് മലയാളം ഐച്ഛികമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാലാം സെമസ്റ്ററിൽ അവരുടെ കോർ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായ നോവൽ സാഹിത്യം എന്ന പേപ്പറിലാണ് ഈ നോവൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ എന്ന ഉറൂബ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ നോവലിസ്റ്റും കഥാകാരനുമാണ് ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഉമ്മാച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയ നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളോടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച സോഷ്യൽ റിയലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശ്യ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം ഉറൂബിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് കഥ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്നു സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ നോവലിനെയും കഥയെയും എഴുത്തുകാർ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ മുപ്പതുകൾക്കിപ്പുറം കഥയിലും നോവലിലും ഒക്കെ ഭാഷാപരമായും ഭാവപരമായും വന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ആളാണ് ഉറൂബ് അതോടെയാണ് മലയാളത്തിലെ നോവലും കഥയുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം നോവലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അത് വർഗ സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു സാമൂഹിക ജീർണതയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമായി അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനമായി നോവലും കഥയും ഒക്കെ വാർന്നു വീഴുന്നു ഈ നിലയിലുള്ള സ്വദേശ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം ഉറൂബിനെയും കാണേണ്ടത് ഉമ്മാച്ചുവിനെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും അമ്മിണി അണിയറ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആമിന തുടങ്ങിയ ധാരാളം ശ്രദ്ധേയമായ നോവലുകൾ ഉറൂബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നവോന്മേഷം കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച രാച്ചിയമ്മ ഗോപാലനാരുടെ താടി നനഞ്ഞ സായാഹ്നം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉറൂബിൻ്റെ ഉറൂബിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായി പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഉറൂബിലെ റിയലിസം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തകഴിയുടെയും ദേവിൻ്റെയും വർക്കിയുടെയും ഒക്കെ എഴുത്തിലെ റിയലിസ്റ്റിക് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയിലും ഭാവത്തിലും ഉറൂബിലെ റിയലിസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് തോന്നുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് മാനവികതയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെ സമഗ്രമായി കാണുന്ന ജീവിത ദർശനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിൻപറ്റുന്നുണ്ട് ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തകഴിയും ദൈവമൊക്കെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നൊരു തീവ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ തീക്ഷണമായ റിയലിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളതല്ല ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ ഉറൂബിലെ റിയലിസം കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യമാണ് അതിന് കാരണം അത് അടിസ്ഥാനപരമായ മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു കൃതികൾ മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നല്ല പക്ഷേ അത് മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ വളരെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യമായി ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സമഗ്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നന്മതിന്മ സങ്കല്പങ്ങളെയും ശരിതെറ്റുകളെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉറൂബ് റിയലിസത്തിൻ്റെ വേറൊരു തലം തീർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ ഉറൂബിലെ റിയലിസത്തെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൗമ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഉറൂബിലെ റിയലിസത്തെ ഉറൂബിൻ്റെ റിയലിസത്തെ വേറിട്ടതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക ചോദനകളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉറൂബ് എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇത്രമേൽ ആഴത്തിൽ സമീപിച്ച മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ തന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിനെ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ വളരെ സമഗ്രമായി കാണുന്ന ഒരു സമീപനം ഉറൂബിൻ്റെ രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് മനോവിശകലനം എന്ന നിലയിലൊന്നുമല്ല മറിച്ച് സവിശേഷമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ വളരെ പ്രസക്തമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ആന്തരിക ധാരയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉറൂബിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ നോവലായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തുള്ള മാനസികമായൊരു തലം മാനസിക ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ തലം ഉറൂബിൻ്റെ കൃതികൾ കൊണ്ട് അത് ഉറൂബിലെ റിയലിസത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറൂബിലെ ഉറ
വളരെ നമുക്ക് ബഷീറിനെ പോലെ ഉള്ളൊരു ഹാസ്യമല്ല ഉറുവിലെ ഹാസ്യം പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഹാസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനിക ഹാസ്യമോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് സ്വാഭാവികമായ നർമ്മം കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് താൻ എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റ് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉറുവിൻ്റെ റിയലിസത്തെ ഉറുവിൻ്റെ ശൈലിയെ വേറിട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉമ്മാച്ചുവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയ നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ പ്രമേയപരമായ പരിസരം എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വിശകലനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ പ്രമേയം നിങ്ങൾ വായിച്ചാണെങ്കിലും സാമാന്യമായി ആലോചിച്ചാൽ അത് ഒരു സ്ത്രീയും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഉമ്മാച്ചുവും വീരാനും മായനും ചാപ്പുണ്ണി നായരും അവർ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് ഉമ്മാച്ചു മായനെ പ്രണയിക്കുന്നു മായൻ ഉമ്മാച്ചുവിനെയും പ്രണയിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മാച്ചുവിന് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വീരാനെയാണ് അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ ഇടപെടലുകളാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിൽ കുപിതനായ മായൻ അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അഹമ്മദ് കുട്ടി മരണപ്പെടുമ്പോൾ താൻ കാരണമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അയാൾ നാടുവിട്ടു പോകുന്നു ഉമ്മാച്ചു വീരാനൊപ്പം കഴിയുന്നു അവർക്കൊരു പുത്രൻ പിറക്കുന്നു അവൻ്റെ പേരാണ് അബ്ദു ചാപ്പുണ്ണി നായർ എല്ലാ കാലത്തും ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി ഉമ്മാച്ചുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മായൻ ഹസനിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് താനല്ല അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് അങ്ങനെ മായൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു മായൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബീരാൻ ഒരു രാത്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ചോഴിയാണ് ആ കൊലപാതകത്തിന് അറസ്റ്റിലാവുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് വീരാനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അങ്ങനെ വീരാൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മായൻ ഉമ്മാച്ചുവിന് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മാച്ചു അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ മായനും ഉമ്മാച്ചുവും വിവാഹിതരാകുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിക്കുന്നു ഹൈദ്രോസും മരക്കാരും ചാപ്പുണ്ണിനാരുടെ മകളാണ് ചിന്നമ്മു പിന്നീട് ഈ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിലേക്ക് നോവൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഹൈദ്രോസും മരക്കാരും അബ്ദുവും ചിന്നമ്മു ഉൾപ്പെടുന്ന അടുത്ത തലമുറ ചിന്നമ്മുവും അബ്ദുവും പ്രണയത്തിലാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈദ്രോസും ഹൈദ്രോസ് ലീഗിൻ്റെയും അബ്ദു കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈദ്രോസ് വിജയിക്കുന്നു അബ്ദു പരാജയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ചിന്നമ്മുവുമായുള്ള പ്രണയത്തിൽ അബ്ദു വിജയിക്കുന്നു ചാപ്പുണ്ണി നായരും ഉമ്മാച്ചുവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എതിർപ്പുകളെ മറന്ന് മറികടന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറ പ്രണയത്തിൽ വിജയം നേടുന്നു മായൻ ഇതിനിടയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിതം അതിൻ്റെ ചാലുകൾ കീറി അങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നു ഇതാണ് ഉമ്മാച്ചുവിലെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേയപരമായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാച്ചുവിലെ ഒരു കഥ പരിസരം ഇതാണ് ഇനി എന്താണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന നോവലിൻ്റെ വിശകലനത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉറൂബിലെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായി ഉമ്മാച്ചുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി കാണുന്ന നന്മതിന്മകൾ വ്യവച്ഛേദിക്കാത്ത നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിതറ്റുകൾ വ്യവച്ഛേദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആദർശവൽക്കരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി കാണുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനമാണ് ഉറൂബിൻ്റെത് അത് വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു അതാണ് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു താരതമ്യത്തിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധേയമായി വിശദീകരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴിയിൽ ഒരു പിന്നെ പെണ്ണും ഒപ്പം രണ്ട് പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് ചിരുതയും കോരനും ചാത്തനും ചിരുത ചാത്തനെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കോരനെയാണ് ചാത്തനയല്ല പക്ഷെ കോരൻ ജയിലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ചിരുതയ്ക്ക് കാവലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാത്തൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഈ ബന്ധത്തെ വളരെ ആദർശാത്മകമായിട്ടാണ് ജൈവികമായിട്ടല്ല തകഴി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കുറൻ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സഹോദരനെ പോലെ കൂട്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരതയ്ക്ക് മുമ്പ് കാമുകനായിരുന്ന ചാത്തൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉമ്മാച്ചുവിൽ ഉമ്മാച്ചുവും മായനും വീരാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ നിലയിലല്ല ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മായനെയാണ് ഉമ്മാച്ചു പ്രണയിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വീരാനെയാണ് പക്ഷേ വീരാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു വീരാൻ്റെ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു
സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം തന്നെ നോക്കിയാൽ മായനും വീരാനും ഉമ്മാച്ചുവും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ബന്ധ പരിസരം തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പുതിയ മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ ഉറുപ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉറുപിൻ്റെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനം മാറിയ കാലത്തിൻ്റെ മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയാണ് അബ്ദുവും ഹൈദ്രോസും മരക്കാരും ചിന്നമ്മും ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ തലമുറയാണ് നോക്കുക അബ്ദുവും ചിന്നമ്മവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ നോവൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അൻപത്തിനാലിൽ നോവൽ എഴുതപ്പെടും എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ നാം കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ അത് അനുഭവിച്ചതാണ് അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ മതേതര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ഉറുവിന് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാം അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് അബ്ദുവും ചിന്നമ്മവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ജനാധിപത്യത്തിലേക്കും മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്രമം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു പിന്നെ ആ ജനാധിപത്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയ ഈ നോവലിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൈദ്രോസും അബ്ദുവും മത്സരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയാണ് അതിനോട് അനുബന്ധമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമാന്തരമായി തന്നെ പ്രണയവും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിലൊന്നായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മാനുഷിക വ്യവഹാരങ്ങളിലൊന്നായ പ്രണയവും സമാന്തരമായി വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്ന പിന്നെ ഉമ്മാച്ചുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്പണ്ണി നായർക്കോ തടയാനാവാത്ത വിധം ചിന്നമ്മവും അബ്ദുവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം സഫലമാകുന്നുണ്ട് അത് പുതിയ തലമുറയുടെ വിജയമാണ് പുതിയ മാനവികതയുടെ വിജയമാണ് പുതിയ വർഗബോധ്യങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ പുതിയ കാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പുതിയ മാനവികതയുടെ മനുഷ്യബോധ്യത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് ചിന്നമൂലും അബ്ദുലും നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയ കാലത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്തെ നവോത്ഥാനാന്തര കാലത്തെ മാനവികതയുടെ സവിശേഷമായ ദർശനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉമ്മാച്ചു ഈ രണ്ട് നിലയിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനം ഉമ്മാച്ചുവിൽ പ്രകടമാണ് റൂബിൻ്റെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനം ഉമ്മാച്ചുവിൽ പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയും അതിൻ്റെ പരിചരണവും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന കഥാപാത്രം മലയാള നോവലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്ത ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് അവൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ഇതിലെ മൂന്ന് പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ മായനും വീരാനും ചാപ്പുണ്ണിനായരും അവളെ പ്രണയിച്ചാൾ എന്നുള്ളതാണ് മായൻ്റെ അസ്തിത്വം ബീരാനെ സംബന്ധിച്ച് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൾ എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്പുണ്ണിനായരെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അവളുടെ അവളെ പ്രണയിച്ച അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച അവളുടെ എന്നിങ്ങനെ അവളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മാച്ചുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മാച്ചുവിനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കർത്തൃത്വമുള്ള സ്ത്രീ കർത്തൃത്വമുള്ള കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീയായി ഉമ്മാച്ചു നോവലിൽ നിലകൊള്ളുന്നു അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാല്യകാലത്ത് മായനും ബീരാനും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുമ്പോൾ പഷ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാച്ചുവിനെ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ തൊട്ടേ ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ കരുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോറും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവൽ എന്തു ലേഖ എഴുതിയിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉറു ഈ നോവലിൽ ഉമ്മാച്ചു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മാച്ചു നിലനിൽക്കുന്നത് മധ്യമലബാറിലെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് അതിന് എല്ലാ പരിമിതികളിലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമോ മറ്റേതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ നവീകരണ പ്രക്രിയകളോ അവളെ കരുത്തുറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പരിമിതികളുടെയും നടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന സ്ത്രീ കർത്തൃത്വം ഉറുപ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മതപരമായ ഗ്രാമീണമായ പ്രാദേശികമായ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാച്ചു ഒരു കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീയായി നോവലിൽ ഇടം നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ നവീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായ കരുത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ഭാഷയിൽ പോലും അത് പ്രകടമാണ് ഉമ്മാച്ചു വളരെ ഗ്രാമീണമായ ഭാഷയെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോവലാണ്
അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചുവിൻ്റെ കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബന്ധമല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ സമർത്ഥമായി ഉറൂബ് അതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറൂബ് എത്രമാത്രം ധ്വന്യാത്മകമായിട്ടാണ് ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെയും ചാപ്പുണ്ണിനാരുടെയും ബന്ധത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഉറൂബ് എന്ന നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ കലാതന്ത്രം എത്രമേൽ ശക്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ചോഴിയുടെ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാച്ചുവും ചാപ്പുണ്ണിനായർ എന്നുള്ളൊരു സംഭാഷണം നോക്കുക അവൻ അല്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ചാപ്പുണ്ണി നായർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മാച്ചു പറയുന്നു ഇക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങളെ വേറൊരാളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല സാപ്പുണ്ണിയാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും മുളക്കുമ്പോഴത്തിനും ഇങ്ങൾക്കത് തിരിയും പിന്നെ എന്തിരുത്താനാ ഞാൻ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അത് ഞമ്മക്കറിയാം ഇങ്ങൾ നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തൂല പക്ഷെയെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു മനസ്സിൻ്റെ കൽപ്പ് പടച്ചോൻ തന്നുപോയി ഇത് ഇവിടെ കൃത്യമായി ഉമ്മാച്ചു ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് മുളക്കുമ്പോഴത്തിനും ഇങ്ങക്കത് തിരിയും അപ്പോൾ ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് മുളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന അത്രമേൽ അഗാധമായ ബന്ധമുണ്ട് ചാപ്പുണ്ണി നായരും ഉമ്മാച്ചും തമ്മിൽ ഈ ബന്ധത്തെ എം എം ബഷീർ മാഷ് മറ്റൊരു നിലയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എം എം ബഷീർ മാഷ് അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉമ്മാച്ചു പട്ടണത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അബ്ദു യഥാർത്ഥത്തിൽ വീരാൻ്റെ മകൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ചാപ്പുണ്ണി നായരുടെ മകനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് നോവലിലെവിടെയും ഉറവ് പറയുന്നില്ല ലേഖനത്തിൽ എവിടെയും എം എം ബഷീർ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ബീരാനോടുള്ള പ്രതികാരം എന്നവണ്ണം ഉമ്മാച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു ബന്ധം ചാപ്പുണ്ണി നായരുമായി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ ചാപ്പുണ്ണി നായരുമായി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് എം എം ബഷീർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രമേൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ചാപ്പുണ്ണി നായർ അപ്പോൾ അവൾ അത്രയും കരുത്തിട്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായ ഉമ്മാച്ചു കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു വഴി ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഈ നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളതിന് എം എം ബഷീർ മാഷ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചിന്നമുവും അബ്ദുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയുമ്പോഴുള്ള ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ആ വിവാഹത്തിന് ഉമ്മാച്ചു സമ്മതിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഉമ്മാച്ചു സമ്മതിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ചാപ്പുണ്ണിനെ സംഭവി സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉമ്മാച്ചു സമ്മതിച്ചാൽ ചാപ്പുണ്ണിനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ നടന്നു വരുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും അതെ പക്ഷേ ഉമ്മാച്ചു സമ്മതി ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാച്ചു സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മാച്ചു കടുത്ത എതിർപ്പാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുവും ചിന്നമ്മവും രണ്ടുപേരും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരോട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതിന് സമ്മതിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അവർ കെഞ്ചി അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരിടത്ത് ഉമ്മാച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിനും മൃഗവും അല്ലാതായി പോവും എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നോവൽ വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ മത ത്തിന് ഭിന്നമായ അല്ലെങ്കിൽ മതമോ ജാതിയോ പരിഗണിക്കാത്ത പ്രണയബന്ധത്തെ എതിർക്കുന്ന പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായി ഉമ്മാച്ചുവിനെ നമുക്ക് കാണാം ചാപ്പുണ്ണി നായരെയും കാണാം പക്ഷെ ഉമ്മാച്ചു ഇത്ര കടുത്ത എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കടന്നു വരുന്നൊരു പ്രയോഗം ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യനും മൃഗവും അല്ലാതായി പോവും എന്നാണ് മനുഷ്യനും മൃഗവും അല്ലാതായി പോകുന്ന വിധത്തിൽ എന്താണ് ചിന്നമൂനിയും അബ്ദുവിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകം അവിടെ ചാപ്പുണ്ണി നായരും ഉമ്മാച്ചും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തലത്തെ എം എം ബഷീർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എം എം ബഷീർ സാർ പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്പുണ്ണി നായർ ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ നിത്യ ആരാധകനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉമ്മാച്ചുവിനോട് തോന്നിയ ആരാധനയും അത്ഭുതവും അയാളിൽ കെട്ടുപോകാതെ നിലനിന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റേതായ എന്തും എപ്പോഴും ത്യജിക്കാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനായിരുന്നു ബീരാനായോ മായനായോ ബീരാനോ മായനോ അല്ല അവളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും മനസ്സും അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചത് അവൾ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമുള്ള അസാധാരണമായ ക്ഷമയും സ്നേഹാരാധനയും മനോഗുണവും ചാപ്പുണ്ണി നായർക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന അവളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും അവളുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനും മറ്റൊരു പുരുഷൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നത് ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിയോഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മാച്ചുവിൻ്റെ നിത്യാരാധകനായ പുരുഷനായി എല്ലാ കാലത്തും ഒപ്പമുള്ള
അനന്യമായൊരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധ നിർമ്മിതി ഉമ്മാച്ചുവും ചാപ്പുണ്ണി നായരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് ഉമ്മാച്ചുവും മായനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ശക്തമായി വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതായി നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധ നിർമ്മിതിയാണ് ചാപ്പുണ്ണി നായരും ഉമ്മാച്ചുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ നിർമ്മിതിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്ന ഘടകങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ശരിതറ്റുകളെയും നന്മതിന്മകളെയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് പരിഗണിക്കാത്ത സവിശേഷമായ ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ദർശനം ഉമ്മാച്ചുവിലുണ്ട് രണ്ട് പുതിയ സമൂഹത്തെ അൻപത്തിനാലിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവൽ എങ്ങനെ പുതിയ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ മാറി വന്ന പുതിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനവികതാ ദർശനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മതേതര ദർശനത്തെ മതാതീത ദർശനത്തെ മാനവികതാ ദർശനത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായി എങ്ങനെ ഉമ്മാച്ചു നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിലെ സവിശേഷത നാല് ഉമ്മാച്ചുവിലെയും ഉമ്മാച്ചുവും ചാപ്പുണ്ണിയാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ അനന്യത ആ ബന്ധ നിർമ്മിതിയിലെ അനന്യത ഇനി പറയാനുള്ളത് ഉമ്മാച്ചു എങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥത നോവലായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറൂബിൻ്റെ റിയൽസത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിലെ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പക്ഷേ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക തലത്തെ സവിശേഷമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോവലായി ഉമ്മാച്ചു നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഒന്നാന്തരം യഥാർത്ഥത നോവലാണ് കാരണം മധ്യമലബാറിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ ചിത്രണം നോവലിലുണ്ട് ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ആ കാലത്ത് മധ്യ മലബാറിലെ സമൂഹം സാമൂഹിക ജീവിതം കുടുംബജീവിതം ബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥതമായ ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് ഉമ്മാച്ചു ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മാച്ചു ഒരു യഥാർത്ഥത നോവൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഉമ്മാച്ചുവിലെ ഭാഷ ഭാഷ രണ്ട് നിലയിൽ കാണണം എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആഖ്യാനം എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അങ്ങേറ്റം കവ്യാത്മകമായ ധാരാളം ഉപമകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സവിശേഷമായ ഭാഷയാണ് ഉമ്മാച്ചു പക്ഷേ വാമൊഴിയുടെ സൗന്ദര്യം മനോഹരമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു നമുക്ക് മധ്യമലബാറിലെ വാമൊഴിയുടെ കരുത്ത് ഉമ്മാച്ചുവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേപോലെ നോവലിലുടനീളം ഈ വാമൊഴി നോവലിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഉറൂബിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാതാവ് എന്ന രീതിയിൽ കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഭാഷ അങ്ങേറ്റം കാവ്യാത്മകമായി നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉമ്മാച്ചുവിനെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ഉമ്മാച്ചു സിനിമയായിട്ടുണ്ട് ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ട് മധുവും ഷീലയുമാണ് അഭിനയിച്ചത് പി ഭാസ്കരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് മായനായി മധു അഭിനയിച്ചു ഉമ്മാച്ചുവായി അഭിനയിച്ചത് മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടി ഷീലയാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഇങ്ങനെ ഉമ്മാച്ചുവിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചും സിനിമ കണ്ടും സ്വന്തമായ രീതിയിൽ വിശകലനം നടത്തിയുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു രചനയുടെ വിശകലനവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം